Hello, uh, thank you for uh, thank you to behindwoods.com. Uh, I'm Peer Raghu. Uh, I'm the writer director of Ainuru uh, Mindum. This is a new Pudu Tamil poem. Release a poem or Tamil poem. I'm going to a team of four uh, accessible horizon films. I've been in our banner. We have uh, made this film. எங்கள் கூட டீமில் வந்து ரமேஷ் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அண்டு கௌஷல்யா அவங்க ஆர்ட் டைரெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் மோகன்தாஸ் அண்ட் ஜெராட் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்காங்க காஸ்ட் வந்து இட்ஸ் என்டையர்லி நியூ காஸ்ட் நாட் என்டையர்லி நியூ பட் சென்னையில் தே ஹேவ் தேட்டர்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதேமாதிரி மற்ற ஃபிலிம்ஸ்லலாம் சில சம் செகண்டரி ரோல்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் இன் ஃபீச்சர் இன் ஃபில்ம் மேக்கிங் அண்டு நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன் டு டென் இயர்ஸ் வந்து யூஎஸில் வந்து எங்களோட ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறைய சில ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பட் மோ மோஸ்ட்லி தேர் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம்ஸ் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அண்டு ஹாலிவுட்டில் எங்கள் ஃபிலிம்ஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரிஸ்லாம் ஸ்க்ரீன் ஆகிருக்கு அண்ட் சரி ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இப்போ தமிழில் வந்து ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் தான் இந்த படத்தை வந்து விஜிஸ் கேம் அண்ட் டிட் திஸ் ஸோ எஸ் ஐநூறு மைந்தும் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் வெஞ்சர் இந்த படம் வந்து முக்கால்வாசி சென்னை அண்ட் சரௌண்டிங் ஏரியாஸில் தான் ஷூட் பண்ணுது மோஸ்ட்லி சென்னை சென்ட்ரல் சென்னை இது அண்ணா நகர் ஆவடி அப்புறம் சைதாப்பேட் கிண்டி அந்த சைடில் தான் ஷூட் பண்ணுது ஒன்று ரெண்டு சீக்வன்சஸ் வந்து பாண்டிச்சேரியில் கொஞ்சம் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் பெங்களூரில் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து ரெண்டு பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து மோகன்தாஸ் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து ஆக்சசபிள் ஹரிசன் ஃபிலிம்ஸில் பண்ணவர் இன்னொருத்தவர் வந்து ஜெராட் அப்படின்ட்டு ஸோ இது அதேமாதிரி ஆர்ட் வந்து கௌஷல்யா அப்படின்றவங்க பண்ணியிருக்காங்க அண்டு இது பாடல்கள் வந்து ராமானுஜம் அப்புறம் பாலாஜி அப்படின்ட்டு அப்புறம் பின்னணி இசை வந்து சிவப்பிரகாசம் அப்படின்ட்டு ஸோ எடிட்டர் வந்து ரமேஷ் அப்படின்ட்டு படம் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஐநூறுரூபா நோட் ஓட பயணம் ஒரு ஐநூறுரூபா நோட் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர்கிட்ட மாறி மாறி போகும் அந்த அவங்கக்கிட்ட போகும்போது அவங்களோட கதை என்ன அவங்க வந்து அந்த ஐநூறுரூபா வந்து எப்படி அவங்களோட கண்ணோட்டம் அந்த காசு மேலே அந்த ஐநூறுரூபா மேலே அவங்களோட கண்ணோட்டம் என்ன அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன அந்த அந்த டைமில் ஸோ மாறி மாறி ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர்லேருந்து அஞ்சு அஞ்சு கேரக்டர்கிட்ட மாறி மாறி போகும் ஸோ ஒரு வந்து இது ஃபிலிம் ஸ்டோரி வந்து ஒரு ஃபார்மேட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபார்மேட்டில் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இது வந்து டூ ஹவருக்கான ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கான படம் ஆனால் இது வந்து ஃபைவ் செக்மெண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டோரிஸாக ஏன்னா அஞ்சு கேரக்டர் இருக்கிறதுனால அஞ்சு கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி இந்த இந்த கதை அண்டு ஒரு ஒரு கதையும் வேறு வேறு ஒரு ஃப்ளேவர் வேறு வேறு ஒரு ஒரு டோனில் இருக்கும் வேறு வேறு ஒரு இது ஏன்னா ஒருத்தவன் வந்து பணக்காரனாக இருப்பான் இன்னொருத்தவன் வந்து ஏழையாக இருப்பான் அவன் கண்ணுக்கு வந்து ஒரு ஏழைக்கு ஒரு ஏழை வந்து ஒரு ஐநூறுரூபா எப்படி பார்க்குறான் ஒரு பணக்காரன் வந்து ஒரு ஐநூறுரூபா எப்படி பார்க்குறான் இல்லை சில பேர் வந்து பணத்தை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு மீன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அது எப்படி சில பேர் வந்து அதை சென்டிமெண்டல் வேல்யூவாக பார்ப்பாங்க காசை அதேமாதிரி ஒரு கேரக்டர் கடைசியில் வர கேரக்டர் வந்து காசே இல்லாமல் வாழற ஒரு கேரக்டர் ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து அந்த ஐநூறுரூபா போகும்போது எப்படி ஃபைனலாக எப்படி கதை முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து கதையோட ஏன்னா கரு இந்த படத்தோட மேக்கிங் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட் படம் இல்லை இது ஏன்னா இது இவர் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம் அப்படின்ற மாதிரி இதை நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து டிஐஒய் ப்ராசஸ் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் இந்த படத்தை முக்காவாசி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் டிஐஒய்னா டூ இட் யுவர் செல்ஃப் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு அதில் வந்து எப்படின்னா நம்மளே வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி செஞ்சு இப்போ வந்து சில காஸ்ட் க காஸ்ட் கட்டிங்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்படி சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்மளே க்ரியேட் பண்ணி கேமரா ஆக்சசரிஸ்லாம் நம்மளே செஞ்சு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி அதை வந்து இன்வா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் அண்டு அந்த ஒரு ப்ராசஸில் தான் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டெக்னாலஜிக்கலி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ யூஎஸ்லேயா இருக்கட்டும் யூகேலாக இருக்கட்டும் இல்லை பல ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அரௌண்ட் த வேர்ல்டாக இருக்கட்டும் இன்டர்நெட் யூடியூப் அதெல்லாம் வச்சு எப்படி வந்து டெக்னாலஜியை எப்படி நம்மளுடைய அட்வான்டேஜுக்கு யூஸ் பண்ணி ஒரு நம்மளோடைய படத்தை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை வச்சு பண்ணியிருக்கோம் படத்தோட மெசேஜ்
பர்செப்ஷன் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலும் ஒரு ஒரு நபரும் எப்படி வந்து பணம் இந்த விஷயத்தில் ஒரு ஐநூறுரூபாவை எப்படி பார்க்குறோம் அதை வந்து நம்மளை எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுது ஏன்னா ஒரு டே டே டு டே பேசிஸில் வந்து பணம் வந்து என்ன ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயமா இருக்கோ அட் த சேம் டைம் அது வந்து ஒரு யூஸ்லெஸ்ஸான விஷயம் அப்படின்றதும் வந்து நாங்கள் காமிக்கலான்னு விரும்புகிறோம் ஸோ அதனால தான் அந்த கடைசி கேரக்டர் வந்து பணம் இல்லாதம பணம் இல்லாமையும் வாழ முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு ஸோ அது வந்து மேபி அது ஒரு மெசேஜ்னு சொல்லலாம் பட் அது அந்த ஒரு ஐடியா வந்து எங்களுக்கு வேறு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தோணுச்சு ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து அதை ஃபாலோ அப் பண்ணலான்னு நினச்சோம் ஸோ அதனுடைய ரிசல்ட்டு தான் வந்து இந்த படம் விரைவில் ஐநூறும் ஐந்தும் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ கண்டிப்பாக ப்ளீஸ் கம் டு த தேட்டர் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹாய் எவ்ரிபடி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நான் இந்த படத்தோட ஐநூறு மைந்தமோட ப்ரொடியூசர் அண்ட் எடிட்டிங் டப்பிங் நிறைய திங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இதில் இந்த இதில் ப்ரொட பணம் எப்படி பணம் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படமே ஆனால் இந்த படத்துக்கு பணம் திரட்டுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இனிஷியலாக ஸோ இட்ஸ் அ க்ரௌட் ஃபண்டட் மூவி அப்படின்னு சொல்லலாம் க்ரௌட் ஃபண்டடோட ஃப்ரெண்ட் ஃபண்டட் ஆக்சுவலி எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த ஐநூறு மைந்தும் இதில் மெயினாக நிறைய திங்ஸ் டிஐஒய் ரகு அவர் சொன்ன மாதிரி டூ இட் யுவர் செல்ஃப் திங்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இப்போ கேமரா டாலி டேபிள் டாப் டாலி இது மாதிரி திங்ஸ்லாம் நாங்களே ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தினால நிறையா காஸ்ட் கட் டவுன் பண்ணோம் அப்புறம் ஈவன் டப்பிங் ஸ்டுடியோ எல்லாமே நாங்களே செட் பண்ணி நாங்களே அதை பண்ணோம் அதனாலேயும் நிறையா திங்ஸ் குறைக்க முடிஞ்சது ஸோ மொர் ஒரு இது ஒரு கொலாபரேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த ப்ராஜெக்டில் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்டிங் வைஸ் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் கொஞ்சம் யூஸில் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிமாக ஒன்று பண்ணணும் தமிழில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஒரு கதையை ஆரம்பித்தோம் இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ்லாம் வச்சுருந்தோம் அதெல்லாம் இன்னும் பட்ஜெட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இந்த ஐநூறும் ஐந்தும் கதைக்காக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் முடிவு பண்ணோம் ஸோ இதில் எப்படின்னா அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி ஒரு ஐநூறுரூவா பேஸ் பண்ணி அப்படின்றதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு பணம் எல்லாராலையும் எல்லாரும் இதனால் அஃபெக்ட் ஆகிற ஒரு விஷயம் இல்லையா எவ்ரிடே நம்ம பணத்தை பார்க்குறோம் பணத்தால் ஒவ்வொருத்தரும் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ அப்படின்னும் போது இந்த ரகு சொன்னப்போ இந்த கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் நாலு பேர் டீமும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அண்ட் சரி இதே ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படம் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வர படம் நிறையா எல்லாமே வித்தியாசமான ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்குது எல்லாமே ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோரி அஞ்சு ஃபை அஞ்சு ஃபைட்டு அஞ்சு பாட்டு ஒரு குத்து பாட்டு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஃபார்மேட்டை இப்போ மீறி படங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை மக்களும் ஏற்றுக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்த படம் நிறையா நல்லா ஓடிருக்கு ஸோ அதை மாதிரி ஒரு முயற்சி தான் இந்த ஐநூறு ஐந்தும் சில நிறையா கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது ஆனால் எல்லா படத்துலேயும் எதிர்பார்க்குற சில திங்ஸ்லாம் இதில் இருக்காது ஆனால் மக்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது இதில் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிஹைண்ட் வேர்ட்ஸ் என் பேர் கௌசல்யா நான் ஐநூறு ஐந்தும் சினிமாவோட ஆர்ட் டிரெக்ஷன் பண்ணேன் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி எங்கள் டீம் இது மோஸ்ட்லி இது ஃபுல்லாக வந்து டீம் ஒர்க் தான் ஒருத்தவங்களே வந்து ஆர்ட் டிரெக்ஷன் மட்டும் பண்ணுறது அது இதுன்னு கிடையாது ஒரு கலெக்டிவ் ப்ராசஸ் தான் இது இண்டிபெண்ட் ஃபில்ம் மேக்கிங் ஆக்சுவலி ஒரு விஷயம் எனக்கு இதில் சொல்ல விருப்பம் என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து பல கனவுகளோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டு ஒரு கதையோட நல்ல ஒரு கதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு காசு இல்லாமல் வந்து பண்ண முடியாமல் கடைசி வரைக்கும் லைட் பாயாவோ இல்லாட்டி வந்து எடிட்டராகவோ இல்லாட்டி கேமராமேனாவோ நின்றுடுறாங்க ஆனால் அந்த ஒரு இதை வந்து உடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லோ பட்ஜெட் மூவிஸ் நிறையா வந்துட்டுருக்கு ஆனால் எங்களோட இண்டிபெண்ட் முயற்சியும் அதுக்காக தான் ஒரு ரெவல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணால் யார் என்ன ஒரு நல்ல கரு கதை கரு வச்சுருக்கிறவங்க கூட ஒரு நல்ல படம் எடுக்க முடியும் பைசா தான் எல்லாமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஊக்குவிப்பு கொடுக்கற மாதிரியும் இருக்கும் இந்த ஒரு எஃபர்ட் படத்து கதையும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்ல கதை என்ன சொல்ல வந்தோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் பைசா இதெல்லாம் வந்து தானாக வரும் இண்டிபெண்ட் ஃபில்ம் மேக்கிங்கில் ஒரு புரட்சி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து